。Oh, Vega, 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 Vega. Hello， 大家好，我是凯皮。众所周知，皮亚丘已经提供很多神奇宝贝了，什么杰尼龟啊、龙虾小兵啊，还有小镇手里的飞行器神奇宝贝，皮亚丘几乎都提过。然今天我要介绍的是那些年皮亚丘做过的神兽们。其普通的神奇宝贝没有什么好吹牛的，但是其神兽那就完全不一样了。现在我就来盘点一下。注意，小智和皮亚丘一起骑过的神兽不算，这里只说皮亚丘单独骑过的神兽。第一个，古拉多，在神奇宝贝 A 级第九十八级里，为了阻止盖欧卡的疯狂行为，古拉多通过蓝色宝珠向小智、皮亚丘寻求帮助。不过，这种寻求帮助的方式就有点强人所难了。与蓝色宝珠融合后的皮亚丘电击绝招威力大增，一下子就把古拉多从火焰队的基地里释放出来。最后，皮亚丘和古拉多一起去阻止盖欧卡。值得一提的是。当古拉多用水炮攻击盖欧卡时，皮亚丘一发电击就挡住了他。事情结束后，蓝色宝珠也就从皮亚丘的体内出来了，而且盖欧卡摆脱控制后，还将小智皮亚丘送到了海面上。第二个拉蒂欧斯，在神奥联盟半决赛的时候，小智好不容易把神兽男的达格莱伊打败了，结果这货立马又拿出了另一只神兽拉蒂欧斯。当时全场的人都很惊讶，这只拉蒂欧斯的实力果然也很强，一下子就解决掉了小智的蜥蜴王和大王爷。最后，小智就只剩下皮神了。在第一次绝招的较量中，可以明显的看到皮神不是拉蒂欧斯的对手。最后，就在拉蒂欧斯要使出大招的时候，小智让皮亚丘跳到拉蒂欧斯的身上，随后就不断使出十万伏特。拉蒂欧斯吃过一次亏后，就使出了光之臂，削弱了十万伏特的攻击。就这样，你来我往几个回合后，最后皮神还是被拉蒂欧斯甩了出去，最后就打成了平手。第三个，拉蒂亚斯骑过了哥哥，皮神也骑了一下他的妹妹。在虎爸剧场版里面。虎爸同时召唤出了拉蒂欧斯和拉蒂亚斯，小智骑在拉蒂欧斯身上，而皮亚丘则骑在拉蒂亚斯身上。在这场神兽对决里，拉蒂亚斯和拉蒂欧斯还同时超进化了呢。不过我怎么感觉这两只超进化后怎么长得一模一样？总之，在这次虎爸危机里，拉蒂亚斯和拉蒂欧斯都帮了很大的忙。第四个，裂空座，在裂空的防卫者里，裂空座被城市的防卫系统控制，整座城市都面临着被毁灭的危机。小智皮亚丘临危受命，前去拯救城市。这里需要一把关键性的钥匙卡，然而小智钥匙卡却不小心掉到地上。这个时候，小超把自己的钥匙卡扔给小智，但是小智手残没有接到。还好这个时候皮神果断跳了下去，用尾巴把钥匙卡甩到了小智手上。城市危机解除后，所有机器人都恢复了正常。然后我们就能看到皮神骑在利空座头上，感觉这个时候的利空座好呆萌啊！只可惜屁股还没坐热呢。皮亚丘就被大欧骑斯斯弄走了。最后再说一个跟本话题无关的事情吧，就是小智还骑过皮神呢。在 DP 一百四十级里，由于天然雀的关系，小智身体变小了。而这个时候，小智却遭到猎雀的攻击。还好皮亚丘路过，救下了小智。然后小智就骑着皮亚丘跑。这情形完全就是当年小智与皮亚丘遭遇猎雀攻击的翻版啊！好了，那么今天分享就到这了，喜欢的就点个赞呗。我是卡皮，咱们下期见。